E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo review do canal. Eu vou trazer para vocês o pedal Turbo Distortion da Boss, que ele, junto com o Digital Delay DD3, foram minhas primeiras aquisições né, nesse mundo de pedais, pedalboard. Eu comprei ele junto com o DD3 em meados do final de 2012 e eles estão comigo até hoje. Bom, esse pedal existe uma polêmica entre ele, porque assim, as distorções da, da Boss, a galera fala que é a beluda. E pesquisando, pesquisando na internet, postou esse tempo, cheguei à conclusão que o, não é que o pedal é abeludo, é que a característica de distorção dele é uma distorção mais vintage, lembra um pouco mais a, as características das distorções dos anos 70, sabe? Tanto é que esse pedal ele tem um grave meio estourado e ele embola um pouco na, na hora de fazer base, entende? E isso é uma característica que chega bem um pouquinho, bem de leve, próximo de um fuzz, de um big muff, um fuzz torsion, assim. Bem de leve, porque ele tem essa característica dos graves estourados, um pouquinho de graves estourados, certo? E esse negócio meio embolado, que, coisa que fuzz torsion e o fuzz tem. Mas isso é bem sutil, é bem de leve. Tem um vídeo do Snobel, eu acho que é assim que se fala, é um cara que sempre faz vídeo de comparação de pedal, e ele compara o DS2 com o Big Muff, mas lembrando que esse pedal não é o Fuzz Torture, mas ele chega um próximo, bem próximo, em volumes altos, onde que se você saturar bem a entrada do amplificador com ele, com altos volumes e ganho, ele, ele começa, a, ele dá esse grave estourado que lembra um pouco a saturação do Fuzz, de um Fuzz, de um leve Fuzz, né? Uh, agora vamos para as características do pedal. Bom pessoal, aqui a gente está vendo as características do pedal, certo? Aqui você pisa nele, ele liga e desliga, obviamente. Só que ele não está ligando porque ele está sem energia. Aqui ele tem, possui quatro potenciômetros ou knobs. Aqui é o de level, que aumenta o som da distorção. Aumenta o som, o volume do pedal. Aqui é o tone, que é o equalizador. Você vira o sentido horário, ele vai ficando mais agudo, mais ardido. E você fecha, ele vai perdendo definição, vai ficando mais grave, sou mais, mais opaco, assim. Enfim, o, aqui tem o botão de distorção, que aumenta a quantidade de ganho, e aqui diminui. Muito easy, very easy, facinho de mexer. E aqui nós temos o potenciômetro do turbo. Esse aqui é o que diferencia esse pedal do DS1, do clássico DS1. Esse pedal, ele tem a função turbo 2, né? Que dá mais médios, que é a som característico do DS2, o ganho de médio, que deixa o som mais anasalado e assim, um pouco mais para frente que o DS1, que tem um som mais fechado, é um pouco mais grave, assim, certo? Enfim, então você põe aqui no 2, você tem o som do DS2, e aqui, se você quiser o som do DS1, do clássico, é só você colocar aqui no 1. Um... Caramba, você mexe com a mão esquerda é osso, porque esse botãozinho é durinho e eu sou destro, né? Então, mexer com a mão esquerda o negócio não vai. Um, aqui a gente tem o, a entrada, uma segunda entrada, que é o remote, que ele serve para você conectar um foot switch para que você possa controlar no pé a alteração desses dois modos. Porque, tipo, para você não ter que ficar, tipo, abaixando toda hora no meio do show, enfim... É pra, pra ficar mexendo nisso aqui Então se você coloca um full switch aqui Nessa entrada Fica bem mais prático assim. Eu nunca testei essa função dele Mas Creio que seja bacana né? Eu não vejo necessidade Porque eu não, não fico alterando entre os modos Mas enfim É isso aí Então vamos voltar lá pro bate-papo ah, Bom galera Então Chegando nas conclusões finais É Creio que esse pedal ele tem um som assim que ele não é versátil, não é um pedal ruim, longe disso. Só que ele tem uma característica, como eu disse, é uma característica mais vintage. Então, se você é uma banda que toca vários estilos, eu acho que existem melhores opções assim. Porque esse pedal ele, ele ainda vem naquela, naquela onda dos graves estourados, como eu falei anteriormente, que ele deixa o som tipo, lembra um pouco o Big Muff, e as bases dele não são tão tão precisas, assim, como outras distorções, então, por exemplo, esse pedal ele não tem característica de Marshall, então você está buscando um som mais ou menos próximos de guitarrista que usam Marshall, o DS2 e o DS1, 
eles não, não são nessa vibe, entende? Agora, se você busca um som em que, por exemplo, o som do Red Hot Chili Peppers, do John Fushanti, ele usava esse pedal, o Kurt Cobain, Cobain usava também o DS2, enfim, não lembro agora se é o DS2 ou DS1, mas que seja, o DS1 também está nesse pedal, então você consegue tirar o som dele. Uh, Steve Vai também já usou DS1, e se não me engano, o Satriani e o Kick Hammett no Ride Light, ele usava o DS1, como eu disse anteriormente, tem o som do DS1 e do DS2, uh, no, no Ride Light sim, com um equalizador, e daí ele conseguia assim, dar uma modificada no timbre e chegar um som lá do Metallica era aquele alto. Né? Uh, assim, ele foi o primeiro pedal que eu comprei, então eu não tinha muita noção assim de, de marcas, modelos e tal. Eu sabia que a Bose era uma marca boa, assim, era uma marca referência uh, assim, de pedal há muitos anos, então eu, eu, eu optei por comprar da Bose. Assim. E esse pedal ele é muito le ele é legal assim, para quem está iniciando e para quem quer essa... Esse som mais antigão do ano, tipo, nessa vibe mais Red Hot Chili Peppers, talvez até um Black Sabbath e um Hard Rock, assim, clássico, se você empurrar ele com um Tube Screamer ou um pedal de overdrive antes dele, ele tecnicamente dá conta do recado. É um pedal bem resistente, como os Star Boss, e ele tem um preço bem acessível. Eu, na época, eu paguei acho que 300 conto, 300 reais, mas... Você deve achar pela internet ousado e bem mais barato que isso aí, mas enfim. Pra quem gosta de Red Hot Chili Peppers, que eu toquei já na minha banda, aí esse pedal supre bem o time do Joe Fuciante, tá? Inclusive, vou deixar aí no final do vídeo o som de Dan California usando esse pedal aqui. As regulares que eu usei tanto na demonstração do improviso do começo, a regular do pedal tá na fotinho aqui embaixo. Ou aqui, não sei, acho que tá aqui, ó. É que a câmera ficou ao contrário, virado ao contrário, daí no vídeo e depois ela desinverge, enfim. Eu acho que tá aqui. Hum. Daí, caras, sucesso. Você só olha aquelas configurações, foi tudo aquilo lá que eu usei. Enfim, e na do Red Hot também. Então é isso aí, valeu, espero que vocês tenham gostado. Abraço. Se inscreva no canal, dê um joinha se você gostou. E é nóis que se, se quiser eu traço mais. Tra...